kia sana mtu mzembe mzembe tu yani you are just there yani sipendi mimi nikupe nafasi ya kuongelea kijana wa Tanzania <laughs> mimi yani kwa mimi ninavyoona kwanza kijana wa Tanzania ni kijana ambaye ana nguvu anaweza na ana ana like they deserve more than what they think they do deserve mm. yani they deserve everything they think they don't mm. they are very powerful mm. of yani hiyo ni kweli vijana mm. wa Tanzania tuna nguvu ila tukiweza kuitoa hofu yetu mm. tutafika mbali mm. sana mm. kwa sababu tunaweza na tupo wengi yani unajua uzuri ukiangalia hata East Africa mm. Tanzania ni kubwa kwa tuko wengi mm. tukiamua kuthubutu kuungana kusaidiana kuinuana tutafika Yeah. Mwingine atakaye anaitizama interview sasa hivi atakuwa ana, amekusikia wanasema vijana wa Tanzania tuna nguvu. Lakini mara nyingi tukiweka tuna nguvu, yani tuna nguvu. Kumbuka we are here to open the mind, tupo kufungua akili zao. Tunapoambia kijana wa Tanzania ana nguvu, mwingine anaisia tu kwenye nguvu ya kawaida. Apana. Na tunapozungumzia kijana wa Tanzania kinachomponza ni umaskini. Mwingine pengine anazu, anafikiri umaskini wa kifedha. Hem tumweke wazi zaidi. Okay, mm. ukiachana na umaskini wa kifedha, umaskini baya zaidi ni wa kifigure. Mm. Yaani wewe ni umaskini mbaya sana. Mm. Unaweza tukakupa pesa hapa sasa hivi, lakini kwa sababu ni maskini wa fikra, yani your mentality is like it's so ill, mm. hauwezi ukafanikiwa. Kwa hiyo so maskini tu wa kifedha, mm. wa kifikra. Mm. Kuna mtu hata ukiongea naye unaona kabisa huyu Okay, conversation haiendelee kwa sababu hajui hata yani anaongea kushindwa na kuwa na negativity amejiwekea kwenye negative zone yeye ni wa kushindwa na kutoendelea ndio maana nikakwambia timu ilinisaidia kuendelea na fashion hub kwa ajili hiyo kwa sababu fashion hub kama jina lenyewe hub tuna deal na masuala ya fashion tuna show na tuna tengeneza beads tunafanya makeup na hiyo imetokana na nature ya sehemu nilotokea. Ni shule ambazo watu wengi wa mama wa kitanga na wa mabinti wa kitanga kwa sababu ndo wanapenda urembo nini. Kwa ndo tuka, tuka, nikaona ni focus na hiyo. Unakuta mtoto akishindwa shule grade 7 au akishaka mtaani akiona yani hivyo akiwa aki school dropout anaingia kwenye kushona. Lakini akishona anakuwa na ile guilt kwamba nashona kwa sababu nimefeli umenielewa mm. au mtu mwingine anaona tu kwamba amempeleke chereani mm. umeona yani peleke akaa afanye chereani hivyo mm. bila kujua kwamba mm. chereani is a big thing watu wanaishi mm. si ndio hao wanaitwa ma fashion designer mm. siku hizi si ndio mafundi chereani mm. si ndio sasa hivi wanapo opportunity kubwa wanavalisha ladha ma president mm. wanavalisha watu wakubwa mm. kwa hiyo ni, ni tunatakiwa tu tuwe na akili ya kuona kwamba okay ninachokifanya natakiwa niongezee thamani. Mm. Nikiongeza thamani katika yani mtu yote unachokifanya kitu ukikifanya kwa utofauti na kuongeza thamani mm. lazima utafanikiwa. Mm. Lakini hutoweza kujua kama ninachokifanya natakiwa nikiongeze thamani mm. kama ni maskini wa fikra. Mm. Kwa hiyo um, sio maskini tu wa kipesa. Mm. Kuna watu wana fedha lakini bado ni maskini. Mm. Sasa tufanye nini tumsaidie ukijana kumuondolea umaskini wa kifikra na umaskini mwingine? kama tunavyofanya sasa kama mnavyofanya nyinyi kwanza tunavyofanya sisi na vijana wengine na watu wengine mm-hmm. changing the mindset capacity mm-hmm. building mm-hmm. tuongee na watu tusichoke mm-hmm. tufanye kwa vitendo tusio tu tunaongea kwa maneno mm-hmm. tufanye kwa vitendo mm-hmm. I'd love kwanza ni nimuongelee mtu mmoja ambaye mimi niliendaga kuongea naye mm-hmm. nilimwambia mimi nataka nifanye program mm-hmm. kwa sababu nina mradi huko mm-hmm. Tanga mm-hmm. unaitwa mwachia somo mm-hmm. Kwa natamani nenda mashuleni niongee na vijana sijui nifanye nini niwafundishe masuala ya entrepreneurship kwa sababu ni field ambayo nafanya na ielewa iwajenge niongee na watu kuhusu masuala ya, ya kujitambua akanambia Halima by then ilikuwa ni mwaka juzi kama sijakusema akanambia Halima bado utakiwi kukimbilia kwanza kwenda tu kuongea na watu Yeah. Jijenge. Yeah. Jijenge kiasi kwamba ukimwambia mtu mimi nina moja mbili tatu nne yeah. anajua okay hapa sasa naongea na mtu ambaye yeye amefanya. Yeah. 
lakini unaenda tu kwa mtu kwa maneno kwamba tutafute en tafuta hela mm. ukifanya hivi na hivi unapata hela mm. kwa hela zako siko wapi mm. na ndio vijana wa Tanzania tulivyo yani tuna mm. tunawacheka sana motivational speakers mm. tunawakejeli sana motivational speakers mm. tunaona kwamba huyu mtu anani motivate alafu yeye mwenyewe hayuko motivated yeah, yeah. Yeah. mpaka kuna watu wanasemaga hivi motivational speaker ni nani yani mm. ni mtu tu ambaye anajua kuongea au kwa hiyo tunatakiwa tufanye mm. mtu akiangalia unafanya mm. ukimwambia afanye mm. atafanya mm. lakini tunalaumiana kuna umaskini bwana afu mtu una unamu... lakini tunaweza kutoka hapo mm. unaambia naomba jero mtu mm. anasema wewe wewe umeweza nini mm. sio kama lazima wewe tajiri mm. ila no ila you have to do something mm. usiwe muongeaji tu mm. kwa yule mtu alivyonambia mimi vile akanambia trust me ukifanya watu wakikuona unafanya vizuri mm. watakuja kukutafuta mm. lakini sasa hivi wewe unawatafuta mm. unaweza ukawapata lakini kwa shida mm. na ukiwapata haitakuwa na impact sana mm. kama baada yake mm. so from there nikarudi nikaji nikawaza nikabadilisha strategy mm. nikawaza nifanye nini mm. nifipite wapi nijijenge vipi nisaidie vipi mm. ndo nikaona niwe na fashion hub mm fashion na hamu inawakusanya vijana wote yani na inamgusa umesema inamgusa kila mtu yes. ongera kwa hilo mtazamaji wajitambue wa, wa forum nikukumbuche kitu kutoka kwa Alima anasema uh, usi usiwaze kwenda uh, kuzungumza na watu kama hauna unachokifanya so the first thing ni kwamba jifunza at least kwa level ile ile ambayo unaamini ufanye kitu kidogo yes ili unapokwenda kwa mtu kuongea na mtu kuhusu cho jambo lolote basi at least awe na reference kwamba huyu mtu kuna activity hii ambayo kuna shughuli hii ambayo anaifanya ambayo e, inamvalue yeye kama yeye so nikumbusha kijana mwanzangu wa Tanzania kwamba uh, mara nyingi sisi ni waoga hatupasi kuwa waoga umeelewa umesikia kutoka kwa Alima kwamba sisi tuna umaskini tukizungumza umaskini usifikiri ni umaskini wa pesa hapana ni umaskini wa fikra ambao ndio umaskini mkubwa sana na mbaya sana katika maisha si ndio eh tukizungumzia umaskini ni umaskini wa fikra ni umaskini mbaya sana yeah. ambao unakuhamisha na unaleta vyanzo vya matatizo yote okay. alima mimi nataka nizungumze eh, niulize swali moja ambalo of course kidogo ni, ni wide eh, na hili linatokana na experience yako kwenye maisha We umepita umeona shughuli ambazo vijana wanafanya kwa sasa mm. uh, wengi wetu tuna tuna tuna, tuna pamoja na kwamba tunavyofanya vinapaswa vitubadilishie vitubadilishie maisha lakini wengi wetu tunaofanya hizi shughuli ambazo ni za kubadilisha jamii mara nyingi watu tunafikiria sana eh, ku gain capital kabla ya ku provide service kwa kwa wewe wewe mtazamo unaozungumziaje unajua kuna kuna kitu kinaitwa passion mm. kuna goals yeah unaweza kutumia passion yako ama okay na talent mm. mm-hmm. yeah unaweza kutumia hivyo vitu vikakufanikisha goal yako ambayo ni kupata pesa mimi mm. siku zote tunaambia pesa sio mtu akiniambia nataka nipate hela mm. kupata pesa is not a goal mm. kupata pesa ni matokeo yeah sio umeelewa na kuelewa sana watu tuna tunashindwa tuna kuweka mchangano vizuri mm. watu ambao wengi tunasaidia jamii na ndio maana tunakwama mm. kwa sababu focus yetu ya kwanza kupata pesa. pesa na mchakato wa pesa ndio mgumu na watu watuzingatie ni ukweli mchakato wa pesa ni mgumu sana mm. ndio maana hata mimi mara nyingi na advice watu kama una labda NGO yeah. fanya na mradi ambao utaweza kufanya ile NGO iwe sustainable yeah. au wewe mwenyewe kabla ya kuwa na NGO kuwa na source of income yeah. ujue kwamba hapa nitapata na, mi, na siku zote mimi hata watu ambao nawafundishaga nafanyaga hizi forum za entrepreneurship <coughs> na, na, na kuaga nawafundisha watu mambo usikuja siri ya mali yeah. naambia katika kuanza biashara yoyote usitegemee pesa yako yani utakachokupata popo uanze kula haiwezekani hiyo biashara haitokuwa